今天我给大家介绍这个紫叶炸姜草的这个养殖方法。这个紫叶炸姜草，它这个在我们这个当地都叫做模拟这个蝴蝶梅。它这个叶片好看，这个开的花很漂亮。它养殖起来吧也比较简单。这个土质方面，咱们可以用这个圆土和这个土和沙，再加上这个复制土，给它混合一下，总按三分之一就行。因为它这样透肥性比较强，对对这个整个这个植株的生长特别有利。前几天我给大家介绍了这个柳窝桃的这个造型方法，今天我再为大家介绍介绍它的这个养殖方法。这个柳窝桃这个平常这个养殖起来，它的管理方面比较粗放，它不是说和其他花这么呃娇气和多元插花的。呃，但是你要注意一下几点，这个土质你你必须用这个咱这个普通的圆土和这个大土把它混合一下，因为一呃产产生呃混合了以后啊，它的达到这个透肥性比较强。你要不是直接用圆土，它比较板结，它呃不容易脱皮装水后。今天我给大家介绍这个红龙菇的养养殖方法，这就是红龙菇。呃，红龙菇呃是这个比地方风气比较好的这个一个多肉植物，它和这个仙人掌呃一样，但是它是很耐这个很耐旱，不吸热。光照方面，这个龙骨是比较喜欢的。你把它放到北京铺，它这个叶叶子都不怎么红的，它都出现这个青叶的现象。土壤方面，这个龙骨和这个仙人掌是一样，你养殖起来必须用这个透肥性比较强的这个这个土壤，一般用的咱这个粗和沙和这个圆土和这个复制土配合起来。呃，冬天这个你在室内养殖的话，必须得放到这个阳光强的地方。但是你这个温度也也也掌握它的温度，你温度低了，它不容易受冻，受冻害。